Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. 27 octobre, date de célébration de la journée des Nations Unies, la commune de Dango a abrité les manifestations officielles au Bénin. Des projets réalisés au profit des populations ont été visités dans cette commune. Citez au ministère de la Santé, le personnel revendique la signature de contrats réguliers à une catégorie d'agents en fonction dans le dit ministère. Et puis une justice équitable dans l'imposition fiscale au Bénin, la problématique est au centre d'une formation à Cotonou. On en parle dans cette édition. Bonsoir à tous, bienvenue ici, vous nous rejoignez. Les agences du système des Nations Unies au Bénin ont célébré ce lundi 24 octobre la journée mondiale des Nations Unies. Les manifestations officielles ont eu lieu dans la commune de Dango, département de Louémé. On fait le point avec Jérôme Mungo et Ramatoulawani. La première activité visitée à l'embarcadère de Dango est la barque clinique motorisée réalisée par l'UNFPA. Elle vise à permettre aux femmes de recevoir les soins obstétricaux d'urgence en vue de sauver leur vie et celle de leur bébé. La deuxième destination est à l'école primaire publique de Yokon, toujours à Dangbo, où est mise en exécution par l'UNICEF un programme de cours accéléré au profit des adolescents déscolarisés et non scolarisés. La célébration du 71e anniversaire des Nations Unies cette année se déroule dans un contexte où toute la communauté internationale se mobilise pour une mise en œuvre effective de l'agenda de développement 2030. L'engagement central de cet agenda est de ne laisser personne de côté, de voir tous les objectifs et cibles se concrétiser au profit de toutes les nations et de tous les peuples et à tous les niveaux. C'est justement pour marquer notre attachement à cet engagement et de ne laisser personne de côté que le gouvernement et les agences du système des Nations Unies au Bénin ont décidé de célébrer cet anniversaire avec les communautés à la base pour mieux nous enquérir des problèmes de développement à la base afin effectivement de ne laisser personne de côté. Le gouvernement de notre pays voudrait compter sur chacun de vous pour que, conformément aux recommandations de l'ODD4, notre pays puisse se hisser au rang des nations qui réaliseront très tôt cet objectif pour le bonheur de notre école. C'est donc pour impacter les populations à la base que les agences du système des Nations Unies ont multiplié leurs programmes dans tout le Bénin et particulièrement dans cette commune. Les communautés de Dango aimeraient bénéficier davantage de l'attention des agences du système des Nations Unies et nous nous engageons à travailler avec leurs experts pour que qu'ici, à l'an 2030, l'on puisse dire que la commune de Dango a atteint les objectifs du développement durable. Les responsables des agences du système des Nations Unies, les membres du corps diplomatique, ceux du conseil communal et les populations toutes heureuses ont pour finir visité quelques stations du système intégré, à savoir le déroulement de la cantine scolaire, le programme de cours accéléré, le jardinage et le lavage. Demain. Voyons ce mécontentement cité au ministère de la Santé ce lundi. Le personnel revendique, entre autres, la signature d'un contrat régulier à certains agents en fonction dans le dit ministère. Calvador Manou et Cécile Wendé pour les détails. Visiblement, ils semblent être dans la joie, mais c'est leur façon d'exprimer le mécontentement. Les participants à la présente manifestation de protestation exigent la signature des arrêtés d'éligibilité des agents omis dans le processus de reversement en agents contractuels de l'État. La correction des disparités catégorielles des paramédicaux agents contractuels de l'État. L'adoption du décret issu de la relecture du statut particulier des corps des personnels de la santé. La modification des tests en vue de l'organisation des congrès professionnels pour les agents contractuels de l'État. La remise des contrats et le paiement des salaires avec rappel à tous les agents contractuels de l'État de la promotion 2014, l'uniformisation du corps des infirmiers au Bénin, le paiement des rappels de la prime de risque, 
et de la plus spécifique du second semestre 2015 en une seule tranche. La délivrance des cartes ou des numéros d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale à tous ceux qui ont déposé leurs dossiers depuis des années. La régularisation de la situation administrative des techniciens de laboratoire niveau B en formation à l'EPAC depuis trois ans. La tenue des diverses commissions de carrière avenant un reversement en APE disparité catégorielle, le paiement des aides supplémentaires dues aux travailleurs de nos hôpitaux. Cette troupe prend d'assaut le siège du ministère, mais leur doléance n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Nous avons écouté attentivement le point de toutes vos doléances. Je puis vous assurer que la plupart sont déjà en cours de résolution. L'autorité lui-même vous rencontrera, puisque nous allons rencontre fidèlement de ce que vous avez dit. Ils prennent un autre rendez-vous pour la même motion de protestation au ministère de l'économie et des finances le lundi prochain. Passons à cette interrogation. Comment instaurer une justice équitable dans l'imposition fiscale au Bénin La question est au cœur d'un atelier d'information qui a ouvert ses travaux aujourd'hui à Cotonou, organisé par l'International des services ISP et la Fondation Freddy Schebert. Ces assises visent à donner un coup d'accélérateur à la campagne sur la justice fiscale au Bénin. Augustin Baudou, à l'aide de vous. Le financement des services sociaux et publics tels que l'éducation, les soins de santé... La protection sociale, le développement des infrastructures provient des taxes et impôts. Cette source majeure de recettes publiques joue un rôle clé dans la réduction des inégalités sociales. Mais force est de constater que l'assiette fiscale est inéquitablement répartie. D'où une réforme fiscale pour une justice en la matière. Voilà pourquoi l'International des services publics, ISP, a décidé, avec le soutien de la Fondation Friedrich Herbert, d'organiser cet atelier au profit de ses membres des cadres du service des impôts et des journalistes économiques du Bénin. Que nous puissions discuter, échanger, pour aider l'administration fiscale et aider le Bénin à aller de l'avant par rapport aux questions liées à une vraie justice fiscale. La Fondation soutient dans plusieurs pays la campagne pour la justice fiscale et encourage les syndicats à se mettre en alliance stratégique avec les acteurs de la société civile afin que le processus dans son ensemble soit fructueux. Le directeur général des impôts a salué la tenue des présentes assises. Le présent atelier a pour but d'influencer les règles fiscales existantes pour fixer de nouvelles adaptées à appréhender les réels revenus de ces sociétés afin d'assujettir à l'impôt juste et convenable pour assurer l'équité et la justice fiscale. Quant aux représentants de l'international des services publics, le Ghanéen Daniel Orbeco, il a fait observer que la justice fiscale contribue à la réduction des inégalités sociales. Par conséquent, l'État doit y veiller et jouer son rôle régalien à la matière. L'atelier se propose de sensibiliser et d'éduquer les affiliés de l'ISP du Bénin et d'autres parties prenantes sur les taxes, les impôts et la justice fiscale. Il s'agit pour les organisateurs de pouvoir identifier les activistes qui serviront de point focaux pour défendre et promouvoir la cause de la campagne de lutte pour la justice fiscale au sein de nos services d'impôts. Marquons un arrêt dans le septentrion où le président de la Cour d'appel de Paracou a été officiellement installé. C'est à la faveur d'une cérémonie fort simple sous le regard de notre reporter, Colomba Maggi. Je vous déclare, M. Hubert Hassel Dadjo, nommé président de la Cour d'appel de Paracou, je vous déclare donc installé dans vos fonctions ce jour, vendredi 21 octobre 2016. Ousmane Batoko, le président de la Cour suprême, renvoie ainsi le magistrat Hubert Arsène Dadjo dans l'exercice de ses nouvelles fonctions de président de la Cour d'appel de Paracou. Au procureur général, près la même institution, de rappeler le caractère solennel de l'événement. La solennité requise par le législateur pour cette cérémonie vise, à mon humble avis, entre autres, à faire prendre au nouveau président la mesure de l'importance de sa responsabilité à la tête de la Cour d'appel. Il n'est pas inutile de rappeler à ce propos que les Cours d'appel sont compétentes 
pour connaître de tous les jugements rendus par les tribunaux de première instance de leur ressort, et ce, sur le fond, en dernier ressort. Dans son discours, le président de la juridiction suprême, après avoir évoqué les qualités de Hubert Arsène Dadjo, rend hommage à ses quatre prédécesseurs. Il met l'accent sur les nouvelles attributions du promu. Votre tâche à compter de ce jour consistera à renforcer davantage le rapprochement de la justice du justiciable sur le ressort de votre coup d'appel. Particulièrement, vous devez veiller au parfait fonctionnement des tribunaux de conciliation, mais également des tribunaux de première instance qui sont installés sur votre territoire. Au thème de cette installation, Emmanuel Opita, procureur général près la même cour d'appel, est également entré en fonction, ainsi que les conseillers et le substitut général. Autre installation, les membres du mouvement Lobby 229 ont mis en place une coordination communale dans le septentrion. C'est dans le cadre de la bonne gestion des activités du groupe. Suivez plutôt. Je me jure d'exercer mes tâches avec conscience et probité et d'observer les règles contenues dans les statuts et règlements intérieurs et aussi dans le code de conduite de Lobby 229. Voilà qui consacre l'installation de cette nouvelle coordination communale, Lobby 229, la deuxième sur l'ensemble du territoire national. Un bureau au sein duquel sont représentées toutes les couches socioprofessionnelles avec à la tête Ibouraïma Zimé, un opérateur économique. Un sincère remerciement à celles et ceux qui, malgré diverses préoccupations, ont choisi d'honorer de leur présence à cette cérémonie d'installation de lobby 229, relais de Paracou. Le monde n'a jamais manqué de propagateurs, de fausses informations, disait le décalogue. Lobby 229 se veut être la courroie de transmission des informations de la base au pouvoir. Toute action à exécuter doit donc s'inscrire dans cette dynamique. À la suite de leur décoration, le contenu de leur lettre de mission est dévoilé. Rendre opérationnel les bureaux relais Lobby 229 au niveau quartier et arrondissement, telle est la première tâche assignée à la coordination communale. Qu'ils vous souviennent encore une fois aujourd'hui, ce jour fatidique, le dimanche 20 mars 2016, j'ai nommé le second tour des élections présidentielles, nous avions ensemble comme un seul homme concrétisé un rêve en portant contre vents et marées le président à la tête de notre cher et beau pays, le Bénin. Nous avons véritablement compris que rien ne vaut l'unité. Oui, nous sommes des hommes et des femmes de toutes catégories qui avons décidé de nous battre afin que la confiance placée en elle ne puisse s'effondrer. À la suite de Paracou, Porto Novo, la ville capitale, aura l'ainsi honneur d'accueillir très prochainement le lobby 229. On reste à Paracou. Le lobby 229 approuve le gouvernement dans certaines de ses décisions. Les responsables de Crézé ont réaffirmé leur position en marge de la célébration de la cérémonie d'installation de la coordination communale de Paracou. Écoutons leur porte-parole. Il n'est nul doute pour personne de comprendre aisément que pour bâtir une maison solide, il faut une bonne et très bonne fondation. Nous sommes donc à l'heure d'une fondation solide qui passe nécessairement par le respect des textes jadis foulés aux pieds et qui implique droits et devoirs. Les nominations récentes des responsables d'établissement ont respecté les textes. La politisation à outrance est terminée dans le secteur de l'éducation et cela augure d'un lendemain meilleur à l'actif du gouvernement de la rupture à la mairie de Paracou. À l'image de son mentor, j'ai nommé le président Patrice Guillaume Athanase Talon. Le maire a osé poser un acte inédit de bravoure mettant le personnel de la mairie au service de ses usagers 
tous les jours ouvrables de 7h à 20h sans interruption et les samedis de 9h à 13h. S'il est vrai que cela doit nécessiter de ressources financières additionnelles, il est aussi vrai que cette réforme garantit un service de qualité aux usagers, gage de l'amélioration des entrées fiscales. En bref, à présent, Boni Yaye en route pour l'UNESCO. L'ancien président de la République est appelé à siéger au conseil d'administration de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie en qualité de membre titulaire. L'invitation signée de la directrice générale de l'UNESCO lui a été officiellement transmise le 7 octobre dernier. L'ancien chef d'État a marqué son accord pour cette désignation qui honore à travers sa personne le Bénin en général. Et on part pour Candy, pour la foire intercommunale de l'Alibori, désormais un label en matière de la promotion de produits naturels et locaux, la vertus de la, des bienfaits provenant des plantes et autres ressources naturelles reste la plus grande attraction de la septième édition de la foire de Lapida qui tient depuis le samedi 22 octobre dernier à Malanville. Le secret de la guérison par les produits naturels, un reportage de Olvira Minson et Firmé Bassao. Ça sonne la grande mobilisation ici à la cérémonie d'ouverture de la 7e édition de la foire intercommunale de l'Alibori. Malanville, la cité phare de la vallée du Niger côté Bénin, scintille aux couleurs de la foire avec plusieurs forains venus des six communes de l'Alibori, mais aussi des pays de l'Interland. Après Kari Maman l'année dernière, Malanville est à nouveau à l'honneur pour abriter la 7e édition de la foire intercommunale qui se veut. Un espace d'échange, d'exposition, vente de produits, des savoirs et savoir-faire locaux et d'échanges commerciaux. Un rendez-vous culturel de danse et rite traditionnel dans l'unité et la diversité. Je suis convaincu qu'au terme de cette fois, les populations de l'Alborie et environnant seront marqués par les bienfaits de cette rencontre qui reste à écrire plutôt l'histoire de leur agenda et une belle page dans la mémoire culturelle de Dendikanda. C'est le plus grand rendez-vous annuel qui rassemble autant de monde dans le département de l'Alibori. Les choses sont faites en grand et de main de maître par l'APIDA, l'association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de l'Alibori. Je constate que toute cette initiative se passe dans mon département grâce à la détermination de l'APIDA. À ma double qualité de parrain de la 7e édition de la foire et de préfet du département, je voudrais réitérer mes sincères mots de bienvenue à ce parterre de personnalités politico-administratives du département de la Libori à travers ces six communes, les partenaires techniques et financiers, en particulier le Conseil régional du Haut de France et la coopération suisse, les invités d'honneur du haut rang des différents départements du Bénin, les associations sœurs de l'APIDA, à savoir la Décor, le GIC, la CAD et la PIMAC. La visite des stands par les officiels vient galvaniser les forains qui n'attendaient que ce rendez-vous pour dévoiler à la face du monde toute la richesse culturelle, artistique et économique du département de la Liburi. De belles images à l'ouverture de cette foire. Allons à présent à la découverte de quelques produits de la foire de Lapida. Ces flacons qui ont l'air d'un sirop ne sont rien d'autre que du beurre de karité. Un pur produit naturel dont les vertus font ici la fierté de la promotrice. C'est le beurre de karité qu'on nous a formé par GIZ. On a, on a amené pour, pour les montrer comment on fait le beurre. Et le beurre de qualité, on peut préparer la sauce avec et ça guérit aussi beaucoup de maux. Des produits naturels aussi riches que variés dont le public pourrait en tirer grand profit. Ici, nous sommes dans un stand alcool magique 100% naturel fabriqué au Bénin. Nous sommes là pour euh, l'exposition de Malanville et notre particularité, c'est que nous gérons les cas de brûlure, les cas de blessure. Donc dès que quelqu'un est blessé et a alcool magique à AZ à la maison, voilà le flacon, 
vous imbibez rapidement et vous nettoyez la plaie avec. En 30 minutes, il n'y a plus de douleur. En quelques jours, la plaie est cicatrisée. Le choix porté sur la promotion des produits naturels par l'APIDA, l'association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de la Liborie, à l'occasion de cette foire, n'est pas anodin. Vous n'êtes pas à savoir que dans l'Alborie, nous disposons de pas mal d'air protégé. Euh, L'idée qui se cache derrière cet, euh, cet accompagnement, c'est de montrer à ces populations qu'on peut bien bénéficier de ces ressources naturelles sans toutefois les détruire. Dans les produits forestiers non liés, on peut en faire des transformations pour aboutir à des produits pharmacopées, à la médecine traditionnelle, la consommation aussi. Septième édition de la foire intercommunale de la Liborie à Malanville, c'est non seulement la promotion des produits locaux, mais aussi l'emploi des jeunes et bien d'autres richesses qui sont mises en exergue. Parlons éducation, le flambeau de l'excellence change de main au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. C'est une transmission qui s'est effectuée entre les nouvelles bachelières et les élèves des classes de terminale. Il s'agit d'une cérémonie modeste qui s'est déroulée en présence des parents et personnalités et responsables administratifs de l'établissement. Le compte rendu de Daniel Ada et Marie-Louise Perrin. Nous vous attendons de l'autre côté pour des victoires partout. Dame des apôtres, mais également pour la confiance que vous mettez en nous. Votre exemple nous stimule et nous promettons que, soutenus par vos prières et l'encadrement sans faille de nos professeurs, nous relèverons le défi de la fidélité à l'excellence et porterons encore plus haut. Voilà qui est dit. Depuis près d'une dizaine d'années, le cours secondaire Notre-Dame a instauré cette pratique qui n'est rien d'autre que la transmission de flambeaux d'excellence entre les nouvelles et futures bachelières. La transmission du flambeau est une cérémonie, un rituel fort simple, mais dont la portée philosophique et spirituelle est très importante. En réalité, nous voulons doper le moral de la troupe, c'est-à-dire celles qui sont là aujourd'hui. Il faut qu'elles mettent leur pas sur ceux de leurs aînés. À l'endroit des parents d'élèves, c'est d'être à l'écoute de leurs de leur filles, de chercher à encadrer leurs filles, parce que c'est des filles qui viendront des femmes de demain, des dirigeants de demain. Et quelqu'un l'a dit, éduquer une fille, c'est éduquer une nation. La cérémonie de transmission de flambeaux d'excellence s'est soldée par une bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parlons énergie électrique. Les populations de cette commune de l'Atlantique vont retrouver l'énergie électrique. C'est la substance du message du dirigeant de la SBE qui a dépêché depuis vendredi dernier ses euh, agents pour soulager les peines des populations concernées. Écoutons euh, le porte-parole recueilli, propos recueilli par Blaise Adanko. Le vendredi nuit, le transfert de la SEB est parti. Quand je dis parti, ça veut dire que c'est grillé. Donc, le seul transfert existant de la SEB d'Avacpa a pris un coup. Et automatiquement, tous les pays transfert de la, transfert de la SBE qui prenaient de la moyenne tension issue d'Avacpa est off. Donc, les sept communes, avec une partie de Calavi depuis Ventruy, se trouvent dans le noir. Et une partie partie à Kassato, une partie de Kassato est dans Ezo, et Golo aussi fait partie de Kravi, se trouve dans le noir. Oui, nous ne pouvons pas laisser la population se dans le noir. Et là où nous se trouve présentement, c'est sur un réseau qui quitte le monocoufou. Et avec les études, nous avons constaté que on peut alimenter une partie de Pomacé et une partie de Ouida à partir du mono. Je suis rassuré parce que j'ai vu les équipes de la SBE à pied d'œuvre qui travaillent inlassablement. Vous voyez plus d'une cinquantaine de personnes ici maintenant. Autant ici, une cinquantaine de personnes, pareil dans les autres points d'injection. Cela est rassurant. La clientèle de la SBE doit être rassurée et je suis sûr que d'ici lundi au plus tard, 
la commune de, une, de Dalada, la commune de Ouida et la, une grande partie de Pomacé aura de l'électricité. En attendant que la CEB vienne définitivement remplacer le transformateur. Euh, je suis venu constater que les équipes sont vraiment en train de travailler pour que les clients commencent à être progressivement alimentés. Euh, la SBE met tout en œuvre pour que les clients soient progressivement réalimentés et c'est le cas aujourd'hui. Euh, Alada aura la lumière d'ici deux heures de temps et les autres communes progressivement au fur et à mesure que nous allons déployer nos moyens pour les alimenter. On prend la direction de Bruxelles où la danse et la peinture ont un lien. Rafio Okefolahan a peint les pas de danse de son compatriote danseur Meda Sosa, une des principales prestations au menu du Festival des Arts Vaudon, une toile peinte en live en présence de nos envoyés spéciaux à Bruxelles, en Belgique, Iva Godopessi, Asium Gaba et Patrick Yossou. Quand le vaudou ou le vaudou si en transe se met au milieu du cercle formé par le public, cela peint un tableau d'art. C'est ce qu'on retient de la création à Goumain, dans le cadre du Festival des Arts vaudou à Bruxelles. Imaginez par exemple un revenant qui sort du, du couvent, on lui a prêté une place, il vient, il va danser, il va faire des, des miracles. Pour les initiés, c'est quelque chose qui est, qui est connu et ça c'est vrai. Pour les non-initiés comme moi, moi je regarde. J'observe et j'essaye seulement de, de dire, ben, je vais en prendre dans ces valeurs, dans ces richesses-là pour apporter à mon travail en tant que créateur artistique. Euh, déjà, il y a plusieurs couleurs sur le tableau qui est là. Il y a de l'eau, la terre, il y a le vent, toute une création, c'est toute une vie. La danse avec, avec la peinture, c'est une idée qui est venue d'un coup entre nous deux. J'ai déjà eu l'expérience, il dit, mais écoute, et si on arrive à échanger par rapport avec le tableau et la danse Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ça, l'idée est venue un peu, un peu. La culture vaudon vient de prouver qu'elle est ce qui lie les enfants du Bénin à travers cette union de deux disciplines artistiques, de deux Béninois. Très joli, esthétiquement, il n'y a pas à dire quoi. Donc moi je m'inspire de ça et je m'inspire aussi des mouvements. Quand le, le féticheur, quand il travaille, il a des chansons, quand il fait ses rituels, il a des chansons, des mouvements qu'il... Il essaye de faire pareil pour pouvoir créer. Parce que je me dis que je viens d'un pays qui est immensément riche. Une création sans répétition. Les artistes ont voulu tout simplement rester dans l'esprit d'un spectacle Egongon ou Zangbeto. Ils ne répètent pas non plus avant d'émerveiller le public. Le génie béninois qui s'exprime en Belgique. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez le programme qui prévoit à partir de 23h30, le magazine, à partir de 20h30, le magazine sans commentaires et un entretien sur l'avenir de la filière du bois, puis deux feuilletons, les choix de l'amour et oui, Vartuo. Prenez le rendez-vous du journal du soir à 23h avec Héloïse Winator et puis l'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À demain.